Bueno, les quiero contar que en mi época de años mozos conocí a una muchachita que incursionaba en el mundo del periodismo. Ella se hizo muy famosa, llegó al top, digamos, estuvo conduciendo los programas, los noticieros de Canal 13, de TN, y luego desapareció. Se las voy a mostrar esa carita porque ustedes la van a reconocer con esa sonrisa tan pícara, tan linda. Te olvidaste de algunos otros, otros canales sí, que compartimos. Sí, Canal 7, también tuviste. América. América también. Canal 9. Bueno, pero uno se hace grande y ya se vuelve a desmemoriar, ¿Viste? con lo cual, si no tomás la pastillita, no recordás. <risa> Ella es Mercedes Martí, una gran persona, una bellísima eh, amiga y conductora de televisión y una gran profesional, que ahora está en Estados Unidos, pero me dice, yo ya no soy más periodista. Claro, ex sos? conductora de televisión. ¿Qué sos ahora? Ahora soy licenciada en bienes raíces uh -huh. en la Florida, Estados Unidos. Coméntanos, ¿qué es tu vida ahora? ¿Por qué cambiaste ese vuelco en tu vida? Bueno, doy una charla uh -huh. en este tipo de eventos que se llama Mi Plan B. Siempre en la vida hay que tener un plan B. Y yo por suerte lo tenía. Cuando el plan A falla, sacas a relucir el plan B y esa es la solución. Mi plan A era el periodismo, la televisión, la Argentina. Es una mujer exitosa. Bueno, sí. eso cumplió una etapa. Una etapa. Y de golpe las cosas se pusieron complicadas. Uh -huh. no, hace la fe, la, no, no falta... Sí, claro, de, de especificar más. Claro. Ahora, digamos, ¿y tu plan B cuál fue? Los negocios inmobiliarios. ¿Y por qué el negocio inmobiliario? Porque ver, me gusta, porque me, gusta. me encanta, porque lo hago desde joven, uh -huh. porque un día me sorprendí que me gustaban más los clasificados que las noticias. <risa> y es un gran negocio para hacer en un país donde la economía funciona bien y de una manera estable. ¿Lo haces en Estados Unidos? Sí, claro. ¿En qué parte? ¿Dónde lo ibas? ¿En qué parte? <risa> no, acá no lo haces. ¿En Argentina? No. Bueno, aquí tengo mis clientes. Ah, bueno, por eso te digo. ¿Lo haces en sí. qué parte de Estados Unidos? Miami y ahora Detroit. Uh -huh. Y decime una cosa. Si te voy a decir qué diferencia y me vas a decir todas. Pero digamos, ¿cuáles son las principales diferencias entre trabajar en Estados Unidos, en el gremio inmobiliario, a trabajar en nuestro país? Bueno, básicamente la estabilidad económica, eh, la certidumbre, eh, las reglas claras, las leyes funcionan. Eh, Estados Unidos es un país que tiene un sistema ordenado. Eh, más allá del presidente que pase, el sistema sigue funcionando. Claro. Eh, uno puede proyectar a largo plazo, el dólar siempre es uno a uno. Claro, claro, claro. Te, te puedo decir muchas sí, más claro, si no, también, Cuando te hablábamos de nuestro canal de televisión nos decías, este es el futuro. Hablame un poquito, ¿por qué es el futuro? ¿Cuál, vos que estás tres o cuatro pasos más adelante que nosotros, comentame cuál es tu visión. Bueno, imagínate que yo empecé la televisión en los 80, uh -huh. eh, la prehistoria de la televisión. Si yo te cuento cómo yo hacía el noticiero en esa época, vas a decir, pero esta mujer... Cuéntaselo a la gente. ¿eh? Es, es un dinosaurio. <risa> no porque me vas a delatar a mí también. Claro. Eh, y he visto la evolución en los 90, en los 2000. Uh -huh. Bueno, ahora estamos casi en el 2020. En todas estas décadas, la tecnología y los medios han cambiado permanentemente de una manera vertiginosa. Hoy en día, yo ya no sé si sabría cómo hacer la televisión de hoy, porque la televisión que yo hacía ya es el pasado. Tal cual, tal cual. Hoy es todo online. Online, que es lo que viene, digamos. Totalmente, lo que ya es hoy el presente. Hoy en día la gente ya eh, no necesita ni siquiera tener un televisor en su casa. Uh -huh. Claro. Es todo en la computadora o en el teléfono. Los chicos no miran televisión. En Estados Unidos, los chicos de hoy nunca miraron tele. Mirá vos. Miran Netflix, miran eh, canales online. Es el gran problema de la televisión. Exactamente. No se reconvirtió. Acá todavía existe. Sí, gracias a Dios claro. existe todavía. No sabemos hasta cuándo. Bueno, hay que prepararse. Pero porque existe. en cinco años me parece que... Se nos viene el problema. Sí. ¿Hace cuánto que te fuiste? Siete, siete, siete. años. ¿Te dan ganas siempre de volver? Siempre vuelvo. ¿Con ganas o cada vez...? Bueno, a veces vuelvo por trabajo, a veces vuelvo para ver amigos y familia. Uh -huh. eh, voy y vengo. ¿Pero tu futuro ya lo tenés allá? Lo tengo allá, mi hija estudiando en la universidad en Los Ángeles. Uh -huh. Nosotros viviendo en Miami por ahora. Qué lindo. Bueno, sí, viajando mucho por, viajando por esta mucho. profesión nueva que, que me hace viajar mucho a España, a Detroit, a Nueva York. A, bueno, ahora a Los Ángeles por mi hija. Vengo mucho a Buenos Aires. ¿Y acá qué tenés pensado hacer? Es decir, que tenés la posibilidad de proyectarlo acá a tu negocio. 
Bueno, acá están mis clientes. Ajá. Los argentinos son grandes inversores en Estados Unidos. Mira, vos, ¿en serio? Claro, por supuesto. ¿Qué llamas todo... grandes inversores? Bueno, Miami es una ciudad donde la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios son argentinos. Mira vos. Constructores argentinos, vendedores de propiedades argentinos. ¿Es por la plata o porque son creativos? Por todo. Por... Y Detroit es un lugar donde hay muchas empresas argentinas trabajando también. Mira. Y hay muchos inversores argentinos comprando. Bueno, te esperamos más seguido. Realmente me pone muy contento verte. Y a veces cuando te vemos, por allá o alguna revista aparece, está medio, oh, mira Mercedes Martí, pucha, cuánto tiempo. La verdad este, que te queremos ver más seguido por acá. Bueno. ¿eh? Porque tenemos el mejor de los recuerdos. Muchas gracias. Mando... Lo único que les digo para Dale. terminar esta nota, Dale. basta de quejarse a reinventarse. Lo dijo ella, Mercedes Martín, no me queda otra palabra.